Es lässt sich kaum ein besseres architektonisches Beispiel für die wechselnde ethnische Prägung der Stadtviertel New Yorks als die First German Baptist Church in der East 14th Street finden. Die Kirche entstand als religiöser Versammlungsort der zahlreichen deutschen Einwanderer Kleindeutschlands. Die Gemeinde traf sich 1846 zunächst in einem Gebäude Ecke Stanton Street und Essex Street und übersiedelte 1850 in die Avenue A nahe der Second Street. Als der Bürgerkrieg endete und viele Bewohner Kleindeutschlands weiter in den Norden der Stadt zogen, beauftragte die First German Baptist Church Julius Böckel mit dem Entwurf eines neuen Gebäudes in der East 14th Street 366. Was Böckel entwarf, war ein typischer deutscher Stil und unterstrich damit die Identität der Einwanderergemeinde. Das Bauwerk hatte zwei symmetrische Spitztürme, ein großes Kreuz auf dem höchsten Punkt des Gebäudes und eine Fülle von Buntglasfenstern. Da viele deutsche Bewohner im Lauf der Zeit in andere Viertel zogen oder ganz weggingen, schloss sich die Gemeinde der First German Baptist Church entweder anderen Gemeinden an oder löste sich schlichtweg auf. 1926 erwarb die ukrainische orthodoxe Kirche St. Volodymyr das Gebäude. Die beiden Spitztürme und das zentrale Kreuz wurden entfernt und durch die für osteuropäische Architektur typischen Zwirbeltürme ersetzt. Schließlich zog die ukrainische Gemeinde ähnlich wie die deutschen Baptisten in die Upper West Side. Und auch St. Volodymyr fand 1962 dort ein neues Domizil. Als nächstes bezog die Tieferet Israel Gemeinde das Gebäude in der East 14th Street und benannte es in Town and Village Synagogue um. Das Buntglas mit biblischen Motiven wurde ausgebaut, doch die Zwiebelkuppeln blieben und erinnern nun an vergangene Gemeinden. Das Gebäude dient der Tieferet Israel Gemeinde bis zum heutigen Tag als Synagoge.